ಸತ್ಯವೇದ ಗ್ರಂಥ ತಂದಿರುವವರೆಲ್ಲರೂ ನನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಎರಡು ಕೊರಿಂತದವರಿಗೆ ಬರೆದ ಪತ್ರಿಕೆ ಬುಕ್ ಆಫ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕೊರಿಂಟಿಯನ್ಸ್ ಎರಡು ಕೊರಿಂತದವರಿಗೆ ಬರೆದ ಪತ್ರಿಕೆ ನಾಲ್ಕನೇ ಅಧ್ಯಾಯದ ಹತ್ತು ಹನ್ನೊಂದು ಹನ್ನೆರಡನೇ ವಚನವನ್ನು ಇವತ್ತಿನ ಸಂದೇಶದ ಮೂಲ ವಾಕ್ಯವಾಗಿ ನಾವು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋಣ ಯೇಸುವಿನ ಜೀವವು ನಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಉಂಟೆಂದು ತೋರಿ ಬರುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಯೇಸುವಿನ ಮರಣಾವಸ್ಥೆಯನ್ನು ನಾವು ಯಾವಾಗಲೂ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಅನುಭವಿಸುತ್ತಾ ತಿರುಗಾಡ್ತೇವೆ ಯೇಸುವಿನ ಜೀವವು ನಮ್ಮ ಮಾರ್ತಿಯ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಉಂಟೆಂದು ತೋರಿ ಬರುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಬದುಕಿರುವ ನಾವು ಯೇಸುವಿನ ನಿಮಿತ್ತ ಯಾವಾಗಲೂ ಮರಣಕ್ಕೆ ಒಪ್ಪಿಸಲ್ಪಡುತ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಹೀಗೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಮರಣವು ಪ್ರವರ್ತಿಸುತ್ತದೆ ಕಡೆ ಭಾಗ ಆದರೆ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಜೀವವು ಪ್ರವರ್ತಿಸುತ್ತದೆ ಇವತ್ತಿನ ನನ್ನ ಸಂದೇಶದ ಪೀಠಿಕೆ ಅನೋಯಿಂಟಿಂಗ್ ಆಫ್ ಲೈಫ್ ಜೀವದ ಅಭಿಷೇಕ ಬೆಟ್ಟ ಹೇಳ್ರಿ ಜೀವದ ಅಭಿಷೇಕ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರೋರು ಕೈ ಕೊಟ್ಟು ಹೇಳ್ರಿ ಜೀವದ ಅಭಿಷೇಕ ಜೀವದ ಅಭಿಷೇಕ ಹಾಲೂಯ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಪರಿಶುದ್ಧಾತ್ಮನು ಒಂದು ಶಕ್ತವಾದ ದೈವ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯಾನದಲ್ಲಿ ಈ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಕೊಂಡೊಯ್ತಾನೆ ಅಂತ ನನಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತಿದೆ ಗೆಟ್ ರೆಡಿ ಗೆಟ್ ರೆಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಜೀವಗಳು ವ್ಯಾಪರಿಸಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅನೋಯಿಂಟಿಂಗ್ ಆಫ್ ಲೈಫ್ ಜೀವದ ಅಭಿಷೇಕ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಮೂರು ಭಾಗಗಳು ಉಂಟು ನಾವು ಟ್ರಿನಿಟಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡ್ತೀವಿ ತೃತ್ವದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತೀವಿ ತಂದೆ ಕುಮಾರ ಪರಿಶುದ್ಧಾತ್ಮನು ಹಳೆ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯಲ್ಲಿ ದೇವಾಲಯಕ್ಕೆ ಮೂರು ಭಾಗಗಳು ಉಂಟಾಗಿತ್ತು ಆವರಣ ಪರಿಶುದ್ಧ ಸ್ಥಳ ಅತಿ ಪರಿಶುದ್ಧ ಸ್ಥಳ ಹೊಸ ಒಡಂಬಡಿಕೆಗೆ ಬರುವಾಗ ದೇವರಾತ್ಮನೇ ಹೇಳ್ತಾನೆ ನೀವು ದೇವರ ಮಂದಿರವಾಗಿದ್ದೀರ ದೇವರ ಮಂದಿರವಾಗಿರುವ ನಾವುಗಳು ಮೂರು ಭಾಗಗಳಿಂದ ಉಂಟು ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟವರು ಒಂದು ದೇಹ ಪ್ರಾಣ ಆತ್ಮವಾಗಿರುತ್ತೆ ಈ ಮೂರು ಭಾಗಗಳಿಂದ ಮನುಷ್ಯನನ್ನ ದೇವರು ಉಂಟು ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಗ್ರೀಕ್ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಜೀವ ಲೈಫ್ ಎನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಮೂರು ಅರ್ಥಗಳನ್ನು ಮೂರು ಪದಗಳನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿದ್ದಾರೆ ಒಂದನೇ ಪದ ಒಂದನೇ ಪದ ಝೋಯಿ ಝಟ್ ಓ ಇ ಝೋಹಿ ಎನ್ನುವಂಥ ಪದ ಆ ಪದದ ಅರ್ಥ ಎಟರ್ನಲ್ ಡಿವೈನ್ ಲೈಫ್ ನಿತ್ಯ ಜೀವದ ದಿವ್ಯ ಜೀವಿತ ದಿವ್ಯ ಜೀವಿತ ನಾನದರ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡ್ತೇನೆ ಎಟರ್ನಲ್ ಎ ಡಿವೈನ್ ಲೈಫ್ ಆಫ್ ಗಾಡ್ ನಿತ್ಯ ಜೀವದ ನಿತ್ಯ ಜೀವ ಎನ್ನುವುದು ದೇವರಿಂದ ಉಂಟಾದಂಥದ್ದು ದೇವರ ದೇವರನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುವ ಜೀವ ಅಥವಾ ದೇವರಿಗುಳ್ಳ ಜೀವ ಅದನ್ನ ಝೋಯಿ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಎರಡದಾಗಿ ಸುಖೆ ದ ಸೋಲ್ ಲೈಫ್ ಪ್ರಾಣ ಪ್ರಾಣ ಜೀವ ಅದು ಪ್ರಾಣ ಇಮೋಷನಲ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಎರಡನೇ ಭಾಗ ನಾವು ಜನಿಸುವುದು ತಿನ್ನೋದು ಕುಡಿಯೋದು ನಡೆಯೋದು ಮಾತಾಡೋದು ಇದೆಲ್ಲ ಸುಖಿ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥ ಜೀವವಾಗಿರುತ್ತೆ ಮೂರನೇದು ಮೂರನೇದು ಈ ಫಿಸಿಕಲ್ ಲೈಫ್ ಶಾರೀರಿಕವಾದ ಜೀವ ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ ಬಯೋಸ್ ಬಿ ಐ ಓ ಎಸ್ ಬಯೋಸ್ ಸುಖಿ 
ಸುಖ ಅನ್ನೋದು ಸುಖ ನದಿಯ ಪ್ರಾಣದ ಕುರಿತು ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಪಿ ಎಸ್ ಯು ಸಿ ಎಚ್ ಇ ಸುಖಿ ಗ್ರೀಕ್ ಪದ ಅದು ಸುಖಿ ಮೂರನದು ಬಯೋಸ್ ಬಯೋಸ್ ಇದು ಶಾರೀರಿಕವಾದ ಜೀವ ಫಿಸಿಕಲ್ ಲೈಫ್ ನಾನು ಒಂದೊಂದಾಗಿ ಹೇಳಿ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತೇನೆ ಇವತ್ತಿನ ನನ್ನ ಸಂದೇಶದ ಪೀಠಿಕೆ ಅನೋಯಿಂಟಿಂಗ್ ಆಫ್ ಲೈಫ್ ಜೀವದ ಅಭಿಷೇಕ ಈ ಅಭಿಷೇಕ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಒಳಗಡೆ ಇದ್ರೆ ಅವನು ಹೋಗುವ ಸ್ಥಳದಲ್ಲೆಲ್ಲ ಮರಣವಲ್ಲ ಜೀವ ವ್ಯಾಪರಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ನಾನು ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯ ನಿಮಗೆ ಅದರ ಹಾಳವನ್ನು ತಿಳಿಸಿದ ನಂತರ ಪ್ರವದನೆ ಶಬ್ದದ ಕಡೆಗೆ ನಾನು ಹೆಜ್ಜೆ ಇಡ್ತೇನೆ ಇದು ಹೇಗೆ ಈ ಮೆಸೇಜ್ ಬಂತು ಎನ್ನೋದನ್ನು ಹೇಳ್ತೇನೆ ಝೋಯಿ ಎಟರ್ನಲ್ ಡಿವೈನ್ ಲೈಫ್ ಆಫ್ ಗಾಡ್ ಅದಕ್ಕೆ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ಕೊಡ್ತೀನಿ ಬೇಗ ಬೇಗ ಬರ್ಕೊಳ್ರಿ ಎಲ್ಲ ವಾಕ್ಯ ಹೋದ್ರೆ ಸಮಯ ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಯೋಗ ನನ್ಸು ವಾರ್ತೆ ಒಂದನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ನಾಲ್ಕನೇ ವಾಕ್ಯ ಆತನಲ್ಲಿ ಜೀವ ಇತ್ತು ಆತನಲ್ಲಿ ಜೀವ ಇತ್ತು ಆ ಜೀವ ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ಬೆಳಕಾಗಿತ್ತು ಆ ಜೀವ ಝೋಯಿ ಆಗಿದೆ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತ ಗ್ರೀಕ್ ಪದ ಝೋಯಿ ಆಗಿದೆ ಆತನಲ್ಲಿ ಜೀವ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಯಾರಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಯೇಸುವಿನ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಹದಿನಾಲ್ಕನೇ ವಾಕ್ಯ ಆ ವಾಕ್ಯವೆಂಬ ಆತ್ಮನು ನರವತ್ತಾರ ಎತ್ತಿ ನಮ್ಮ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ವಾಸ ಮಾಡಿದನು ನಾವು ಆತನ ಮಹಿಮೆಯನ್ನು ನೋಡಿದವು ಆ ಮಹಿಮೆಯು ತಂದೆಯ ಬಳಿಯಿಂದ ಬಂದ ಒಬ್ಬನೇ ಮಗನಿಗೆ ಇರತಕ್ಕ ಮಹಿಮೆ ಆತನ ಕೃಪೆಯಿಂದಲೂ ಸತ್ಯದಿಂದಲೂ ತುಂಬಿದವನಾಗಿದ್ದನು ಅದು ಯೇಸುವಿನ ಕುರಿತು ಹೇಳುವಂತ ಮಾತು ಇನ್ನು ಒಂದು ಯೋಹನ ಒನ್ ಜಾನ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಒನ್ ವರ್ಷ ಒನ್ ಟು ಟು ಒಂದರಿಂದ ಎರಡನೇ ವಾಕ್ಯ ನಾವು ನಿಮಗೆ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಪಡಿಸುವ ಜೀವ ವಾಕ್ಯವು ಆದಿಯಿಂದ ಇದ್ದದ್ದು ನಾವು ಅದನ್ನ ಕಿವಿಯಾರ ಕೇಳಿ ಕಣ್ಣಾರೆ ಕಂಡು ಮನಸ್ಸಿಟ್ಟು ನೋಡಿ ಕೈಯಿಂದ ಮುಟ್ಟಿದೆವು ಆ ಜೀವವು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾಯಿತು ಹಾಲಲ್ಲೂಯ್ಯ ತಂದೆಯ ಬಳಿಯಲ್ಲಿದ್ದು ನಮಗೆ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾದಂಥ ಆ ನಿತ್ಯ ಜೀವವನ್ನು ನಾವು ಕಂಡು ಅದನ್ನು ಕುರಿತು ಸಾಕ್ಷಿ ಹೇಳಿ ಅದನ್ನು ನಿಮಗೆ ಪ್ರಸಿದ್ಧಪಡಿಸುತ್ತೇವೆ ಆಮೇನ್ ನಾನು ಕೊಡ್ತಾ ಇರುವಂಥ ವಾಕ್ಯಗಳೆಲ್ಲ ಝೋಯಿಗೆ ಇರುವಂಥ ಝೋಯಿ ಅನ್ನುವಂಥ ಆ ಜೀವ ನಿತ್ಯ ಜೀವದ ಕುರಿತಾದ ವಾಕ್ಯಗಳು ಯೋಗ ನಾನು ಸುವಾರ್ತೆ ಹನ್ನೊಂದು ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಹನ್ನೊಂದು ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಯೇಸು ಆಕೆಗೆ ನಾನೇ ಪುನರುತ್ಥಾನವು ಜೀವವು ಆಗಿದ್ದೇನೆ ನನ್ನನ್ನು ನಂಬುವವನು ಸತ್ತರು ಬದುಕುವನು ಮತ್ತು ಬದುಕುತ್ತ ನನ್ನನ್ನು ನಂಬುವ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬನು ಎಂದಿಗೂ ಸಾಯುವುದಿಲ್ಲ ಅದನ್ನು ನಂಬುತ್ತೀಯ ಎಂದು ಹೇಳಿದೆ ನಾನು ಎಂದಿಗೂ ಸಾಯದೇ ಇರುವಂಥ ನಿತ್ಯ ನಿತ್ಯವಾಗಿರುವಂಥದ್ದೇ ಝೋಯಿ ಆಮೇನ್ ಆಮೇನ್ ಯೋಹನ ಹದಿನಾಲ್ಕು ಆರು ಯೇಸು ಅವನಿಗೆ ನಾನೇ ಮಾರ್ಗವು ಜೀವು ಆಗಿದ್ದೇನೆ ನನ್ನ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಹೊರತು ಯಾರು ತಂದೆಯ ಬಳಿಗೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಈ ಝೋಯಿ ಮೂಲಕ ಅಂದರೆ ಈ ಜೀವ ಇಲ್ಲದೆ ಯಾರು ಜೀವ ಸ್ವರೂಪನಾದ ದೇವರ ಬಳಿಗೆ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಎರಡನೇದು ಎರಡನೇದು ಸುಖೆ ಸುಖೆ ಮತ್ತೆ ಏನು ಬರೆದ ಸುವಾರ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಹದಿನಾರು ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ತನ್ನ ಪ್ರಾಣವನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದು ಪ್ರಾಣ ಅದನ್ನು ಕಳ್ಕೊಳ್ಳುವೆನು ಆದರೆ ನನ್ನ ನಿಮಿತ್ತವಾಗಿ ತನ್ನ ಪ್ರಾಣವನ್ನು ಕಳ್ಕೊಂಡವನು ಅದನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುವೆನು ಅದನ್ನು ಸುಖಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಮೂರನೇದು ಬಯೋಸ್ ಬಯೋಸ್ ಶಾರೀರಿಕವಾದ ಜೀವ ಲೂಕನ್ನು ಬರೆದ ಸುವಾರ್ತೆ ಎಂಟು ಹದಿನಾಲ್ಕು ಬೇರೆ ಕೆಲವರು ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಕೇಳಿದ ಮೇಲೆ ಬರ್ಬರ್ತಾ ಈ ಜೀವಮಾನದಲ್ಲಿ ಆಗುವ ಚಿಂತೆ ಐಶ್ವರ್ಯ ಭೋಗಗಳಿಂದ 
ಅಡಗಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಫಲವನ್ನು ಮಾಗಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಇವರೇ ಮುಳ್ಳು ಗಿಡಗಳಲ್ಲಿ ಬೀಜ ಬಿದ್ದ ನೆಲವಾಗಿ ಸಿ ಇದು ಬಯೋಸಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂಥ ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಶಾರೀರಿಕವಾಗಿ ನಾವು ಬದುಕುವಾಗ ಐಶ್ವರ್ಯವಾಗ್ಬೋದು ಚಿಂತೆ ಆಗ್ಬೋದು ಈ ಲೋಕದ ಭೋಗಗಳಾಗ್ಬೋದು ಇದೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಒಳಗಡೆ ಕ್ರಿಯೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಮಾರ್ಕ್ ಬರೆದ ಸುವಾರ್ತೆ ಎರಡು ನಲವತ್ತೆರಡರಲ್ಲಿ ನಲವತ್ತೆರಡರಿಂದ ನಲವತ್ನಾಲ್ಕು ಮಾರ್ಕ್ ಹನ್ನೆರಡು ನಲವತ್ತೆರಡರಿಂದ ನಲವತ್ನಾಲ್ಕರವರೆಗೂ ಓದುವಾಗ ಒಬ್ಬ ಬಡ ವಿಧವೆಯ ಬಂದು ಎರಡು ಕಾಸು ಅಂದರೆ ಒಂದು ದುಗ್ಗಣಿ ಹಾಕಿದಳು ಆಗ ಆತನ ತನ್ನ ಶಿಷ್ಯರನ್ನ ಹತ್ತಿರಕ್ಕೆ ಕರೆದು ನಿಮಗೆ ನಿಜ ನಿಜವಾಗಿ ಹೇಳ್ತೇನೆ ಬೊಕ್ಕಸದಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದವರೆಲ್ಲರಲ್ಲಿ ಈ ಬಡ ವಿಧವೆ ಹೆಚ್ಚು ಹಾಕಿದ್ದಾಳೆ ಹೇಗೆಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲರೂ ತಮಗೆ ಸಾಕಾಗಿ ಮಿಕ್ಕದ್ರಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ರು ಈಕೆಯೋ ತನ್ನ ಬಡತನದಲ್ಲಿಯೂ ತನಗಿದ್ದದನ್ನೆಲ್ಲ ಹಾಕಿದಲು ಮುಂದಿನ ಭಾಗವನ್ನು ಅಂಡರ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ತನ್ನ ಜೀವನವನ್ನೇ ಕೊಟ್ಟು ಬಿಟ್ಟಳು ಅಂದನು ಆಮೇ ಶಿಸ್ ಕೀವನ್ ಹರ್ ಲೈಫ್ ಅದು ಬಯೋಸ್ ಅದು ಬಯೋಸ್ ಈ ಜೀವ ತಂದೆಯ ಬಳಿಯಲ್ಲಿತ್ತು ಮಗನಾದ ಯೇಸುವಿನ ಬಳಿಯಲ್ಲೂ ಈ ಜೀವ ಇತ್ತು ಯೋಹನಾನ್ ಸುವಾರ್ಥಿ ಐದನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಇಪ್ಪತ್ತಾರನೇ ವಚನ ಯೋಹನಾನ್ ಸುವಾರ್ಥೆ ಐದು ಇಪ್ಪತ್ತಾರು ತಂದೆಯು ತಾನು ಹೇಗೆ ಸ್ವತಃ ಜೀವ ಉಳ್ಳವನಾಗಿದ್ದಾನೋ ಹಾಗೆಯೇ ಮಗನು ಸ್ವತಃ ಜೀವ ಉಳ್ಳವರಾಗಿರುವಂತೆ ಮಾಡಿದನ ಸ್ವತಃ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ ಜೋಯಿ ಈ ಜೀವ ಈ ನಿತ್ಯ ಜೀವ ತಂದೆ ಆದ ದೇವರ ಬಳಿಯಲ್ಲಿತ್ತು ಅದು ಸೇಮ್ ಅದೇ ಜೀವ ಮಗನಲ್ಲೂ ಇತ್ತು ಸೋತ್ರ ಮುಂದಿನ ಭಾಗ ಹೇಳುತ್ತೆ ಮುಂದಿನ ಭಾಗ ಹೇಳುತ್ತೆ ಹಲಲು ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ ಇಂದು ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ರಿ ಈ ಜೀವ ನಮಗೆ ಬಾಧ್ಯತೆ ಆಗುತ್ತೆ ತಂದೆ ಬಳಿಯಲ್ಲಿದ್ದಿದ್ದು ಈಗ ಮಗನ ಬಳಿಯಲು ಆ ಜೀವ ಇದೆ ನಮಗೆ ಇದರಿಂದ ಏನಾದರೂ ಬಾಧ್ಯತೆ ಇದೆಯಾ ನನ್ನ ಮಗಳು ಅವಾಗವಾಗ ಹಾಡ್ತಾಳೆ ಏನಾದರೂ ಅವಳ ಹತ್ರ ಯಾಕೆ ನನ್ನ ಆಫೀಸ್ ಬಂದು ಇದೆತ್ತದೆ ಇದು ಯಾಕೆ ಮುಟ್ಟದೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಮದೆಲ್ಲ ನನ್ನದು ನನ್ನದೆಲ್ಲ ನಿಮ್ಮದು ಅಂತಾಳೆ ಇದು ಕೇಳಿದ್ರೆ ಇನ್ನೇನು ಮಾತಾಡಂಗೆ ಇಲ್ಲಪ್ಪ ಈಗ ನಾನು ಇದೇ ನೆನಪಿನಲ್ಲೇ ಹೇಳ್ತೀನಿ ತಂದೆಯಾದ ದೇವರಲ್ಲಿ ಜೀವ ಇತ್ತು ಮಗನಲ್ಲೂ ಅದೇ ಜೀವ ಇತ್ತು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅವನ ಮಕ್ಕಳಾದ ನಮಗೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಬಾಧ್ಯತೆ ಇದೆಯಾ ಇದೆಯಾ ಅದನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿ ನೋಡಲೇಬೇಕಲ್ಲ ವಾಕ್ಯ ಬೋಧನೆ ಫೇಸದವರಿಗೆ ಬರೆದ ಪತ್ರಿಕೆ ನಾಲ್ಕು ಹದಿನೆಂಟು ನಾಲ್ಕು ಹದಿನೆಂಟು ಅವರು ನಿಷ್ಪ್ರಯೋಜನ ನಿಷ್ಪ್ರಯೋಜನವಾದ ಬುದ್ಧಿ ಉಳ್ಳವರಾಗಿ ನಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ನಿಷ್ಪ್ರಯೋಜನ ಬುದ್ಧಿ ಉಳ್ಳವರಾಗಿ ನಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಸಹಜ ಅವರ ಮನಸ್ಸು ಮಬ್ಬಾಗಿ ಹೋಗಿದೆ ಅವರು ತಮ್ಮ ಹೃದಯದ ಕಾಠಿನ್ಯದ ನಿಮಿತ್ತದಿಂದಲೂ ತಮ್ಮಲ್ಲಿರುವ ಅಜ್ಞಾನದ ನಿಮಿತ್ತದಿಂದಲೂ ದೇವರಿಂದ ಆಗುವ ಜೀವಕ್ಕೆ ಅನ್ಯರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಸೋತ್ರ ಸೋತ್ರ ಹಮೆ ಕೆಲವರು ಅಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಜೀವಿಸುತ್ತ ಹೃದಯದ ಕಾಠಿನ್ಯದ ನಿಮಿತ್ತವಾಗಿಯೂ ನಿಷ್ಪ್ರಯೋಜನವುಳ್ಳ ಬುದ್ಧಿ ಉಳ್ಳವರಾಗಿಯೂ ಅವರ ಮನಸ್ಸು ಮೊಬ್ಬಾಗಿ ಅದಕ್ಕೆ ದೇವರ ವಾಕ್ಯ ಹೇಳುತ್ತದೆ ಯಲೋಕ ಪ್ರಭು ಅಂಧಕಾರ ಶಕ್ತಿ ನಂಬಿಕೆ ಇಲ್ಲದವರ ಮನಸ್ಸುಗಳನ್ನ ಮಂಕು ಮಾಡಿದಾನೆ ಕುರುಡು ಮಾಡಿದಾನೆ ಪ್ರೈಸ್ ಗಾಡ್ ನಿಷ್ಪ್ರಯೋಜನವಾದ ಬುದ್ಧಿ ಉಳ್ಳವರಾಗಿ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಕೆಲವರು ನಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ನೋಡಿದ್ರೆ
ನಿಷ್ಪ್ರಯೋಜನವಾದ ಬುದ್ಧಿಯುಳ್ಳದು ಅವರು ಮನಸ್ಸು ಮೊಬ್ಬಾಗಿ ಹೋಗಿದೆ ಹೃದಯ ಕಠಿಣ್ಯದಿಂದಲೂ ಅಜ್ಞಾನದ ನಿಮಿತ್ತದಿಂದ ಈ ದೇವರಿಂದ ದೊರಕುವ ಜೀವಕ್ಕೆ ಅನ್ಯರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಇವತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಅನ್ಯರು ಈ ಜೀವದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವವರು ಅದು ನಿಮಗೆ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದು ಇಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಇನ್ನೂ ಅರ್ಥ ಆಗಲಿಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಬುದ್ಧಿ ಇಲ್ಲದವರಾಗಿ ನಡೆಯಬಹುದು ನಿಷ್ಪ್ರಯೋಜನವಾದ ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ನೀವು ನಿಂತ್ಕೊಬಹುದು ಬುದ್ಧಿ ಇಲ್ಲದವರಾಗಿ ನಡ್ಕೊಳ್ಬಹುದು ಮನುಷ್ಯನ ನೀವು ಮಪ್ಪು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬಹುದು ಅಥವಾ ಕುರುಡು ಮಾಡ್ಕೊಬಹುದು ಹೃದಯವನ್ನು ಕಠಿಣ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬಹುದು ಅಜ್ಞಾನದ ನಿಮಿತ್ತವಾಗಿ ನೀವು ಇದು ಯಾವುದು ನಮ್ಮ ಬೇಡ ನಾವು ಹಿಡಿದಿದ್ದೆ ಜೈ ನಾವು ಹಿಡಿದಿದ್ದ ಕೊಂಬೆಗೆ ನಾಲ್ಕು ಕೊಂಬು ಸೋತ್ರ ನಾವು ಹೇಳಿದ್ದೆ ಕರೆಕ್ಟು ಹಲೋ ದೇವರ ವಾಕ್ಯ ಹೇಳ್ತೆ ದೇವರಿಂದಂತಾಗುವ ಜೀವಕ್ಕೆ ಅವರು ಹಣ್ಯರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಇವತ್ತು ಯಶ್ವೆ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಕುರುಡುತನವು ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಲಿ ಎಲ್ಲ ಹೃದಯದ ಕಾಠಿಣ್ಯವು ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಲಿ ಯಶ್ವಿನ್ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಅಜ್ಞಾನತನವು ಜನರನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ತೊಲಗಲಿ ಯಶ್ವಿನ್ ನಾಮದಲ್ಲಿ ನಿಷ್ಪ್ರಯೋಜನ ಉಳ್ಳ ಬುದ್ಧಿ ಉಳ್ಳವರು ಯಶ್ವಿನ್ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಅದರ ಹಿಂದೆ ಕ್ರಿಯೆ ಮಾಡುವ ದುರಾತ್ಮಗಳು ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಲಿ ಯಶ್ವಿನ್ ನಾಮದಲ್ಲಿ ನಾನು ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಅಜಾಯಿ ಅಜೀವ ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ರಿಲೀಸ್ ಆಗಲಿ ಇದಕ್ಕೆ ನೀವು ಹಣ್ಯರಲ್ಲ ನೀವು ಇದಕ್ಕೆ ಬಾಧ್ಯರಾಗಿದ್ದೀರಾ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಇರೋರು ಕೇಳ್ರಿ ನಾವು ಜೀವಕ್ಕೆ ಬಾಧ್ಯರು ಆಮೇನ್ ಆಮೇನ್ ನಾವುಗಳು ಹುಟ್ಟೋದಕ್ಕೆ ಮೊದಲೇ ಈ ಜೀವವನ್ನ ದೇವರು ನಮಗೆ ವಾಗ್ದಾನವಾಗಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನಾವು ಹುಟ್ಟೋದಕ್ಕೆ ಮೊದಲೇ ಈ ಜೀವವನ್ನು ದೇವರು ನಮಗೆ ವಾಗ್ದಾನವಾಗಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನ ಹಾಗಾದರೆ ಅದು ಎಲ್ಲಿ ಇದೆ ಪಾಸ್ಟ್ರೆ ಆ ಸೋತ್ರ ತೀತನಿಗೆ ಬರೆದ ಪತ್ರಿಕೆ ಬುಕ್ ಆಫ್ ಟೈಟಸ್ ತೀತನಿಗೆ ಬರೆದ ಪತ್ರಿಕೆ ಒಂದನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಿಂದ ಒಂದನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಿಂದ ಒಂದನೇ ಅಧ್ಯಾಯದ ಒಂದನೇ ವಾಕ್ಯದಿಂದ ನಾಲ್ಕನೇ ವಾಕ್ಯದವರೆಗೂ ದೇವರ ದಾಸನು ಏಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಅಪ್ಪೋಸ್ತಲನು ಆಗಿರುವ ಪೌಲನು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೆ ಉದುವಾಗಿರುವ ನಂಬಿಕೆಯ ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ನಿಜಕುಮಾರನಾದ ತೀತನಿಗೆ ಬರೆಯುವುದೇನೆಂದರೆ ನಿಜಕುಮಾರನಾದ ತೀತನಿಗೆ ಅಪ್ಪೋಸ್ತನಾದಂಥ ಪೌಲನು ಅಂದರೆ ತನ್ನ ಆತ್ಮಿಕ ಸಂತತಿಗೆ ಬರೆಯುತ್ತಿರುವಂಥ ಪತ್ರಿಕೆ ತಂದೆಯಾದ ದೇವರಿಂದ ನಮ್ಮ ರಕ್ಷಕನಾದ ಕ್ರಿಸ್ತೇಶ್ವ ನಿಮಗೆ ಕೃಪೆಯು ಶಾಂತಿಯು ಆಗಲಿ ದೇವರು ಆದುಕೊಂಡವರು ನಂಬಿಕೆಯು ಭಕ್ತಿಯನ್ನುಂಟು ಮಾಡುವ ಸತ್ಯದ ಪರಿಜ್ಞಾನವು ವೃದ್ಧಿ ಆಗುವುದಕ್ಕೋಸ್ಕರವೇ ಅಪ್ಪೋಸ್ತಲನಾಗಿದ್ದೇನೆ ಅಪ್ಪೋಸ್ತಲನಾಗಿದ್ದು ಏನು ಗೊತ್ತಾ ಪೌಲನ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ದೇವರು ಆದುಕೊಂಡವರ ನಂಬಿಕೆಯು ಭಕ್ತಿಯನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡುವ ಸತ್ಯದ ಪರಿಜ್ಞಾನವು ವೃತ್ತಿ ಆಗುವುದಕ್ಕೋಸ್ಕರವೇ ಅಪ್ಪೋಸ್ತಲನಾಗಿದ್ದೇನೆ ಆ ನಂಬಿಕೆಗೂ ಸತ್ಯದ ಪರಿಜ್ಞಾನಕ್ಕೂ ನಿತ್ಯ ಜೀವದ ನಿರೀಕ್ಷೆಯೇ ಆಧಾರವಾಗಿದೆ ಮುಂದಿನ ಪದಗಳಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಭಾಗ ಇದೆ ಸುಳ್ಳಾಡದ ದೇವರು ಸುಳ್ಳಾಡದ ದೇವರು ನನ್ನ ದೇವರಿಗೆ ಆಗದೆ ಇರೋಂತ ಒಂದು ಕಾರ್ಯ ಅಂದ್ರೆ ಸುಳ್ಳಾಡಕ್ ಬರಲ್ಲ ಸುಳ್ಳಾಡದ ದೇವರು ಅನಿತ್ಯ ಜೀವವನ್ನ ಕೊಡುತ್ತೇನೆಂದು ಅನಾದಿ ಕಾಲದಲ್ಲೇ ವಾಗ್ದಾನ ಮಾಡಿ ತನ್ನ ಕ್ಲಿಪ್ತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ವಾಗ್ದಾನವನ್ನ ನೆರವೇರಿಸಿ ಪ್ರಸಂಗದ ಮೂಲಕ ಪ್ರಕಟಿಸಿದನು ಸೋತ್ರ ಸೋತ್ರ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ ವಾಗ್ದಾನ ಈ ನಿತ್ಯ ಜೀವ ಎನ್ನೋದು ನೆನ್ನೆ ಸುರಿದ ಮಳೆಗೆ ಇವತ್ತು ಮೊಳಕೆ ಹೊಡೆದ ನಾಯಿ ಕೊಡೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಚಿಗರಿದಲ್ಲ ಇದು ಅನಾದಿ ಕಾಲ 
ಬೈಬಲ್ ಆರಂಭವಾಗುವುದು ನೀವು ನನ್ನ ಜೊತೆ ಇದ್ದೀರಾ ಬೈಬಲ್ ಆರಂಭವಾಗುವುದು ಆದಿಯಲ್ಲಿ ದೇವರು ಆಮೇ ಆದಿಗಿಂತ ಮುಂಚೆ ಒಂದು ಅನಾದಿ ಕಾಲವಿತ್ತು ಈ ವಾಗ್ದಾನ ದೇವರ ಪ್ಲಾನ್ ನಿತ್ಯ ಜೀವದ ಕುರಿತಾದ ಪ್ಲಾನ್ ಅದು ಆದಿಯಲ್ಲ ನಿನ್ನೆ ಮೊನ್ನೆ ಮಾಡಿದಲ್ಲ ಅನಾದಿ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನೀನು ನಾನು ಹುಟ್ಟೋದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಈ ನಿತ್ಯ ಜೀವ ನನಗೋಸ್ಕರ ನಿಮಗೋಸ್ಕರ ದೇವರು ಬಾಧ್ಯನಾಗಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಆ ವಾಗ್ದಾನ ಉಳ್ಳವರು ಮಾತ್ರ ಗಟ್ಟಿಯಾಗೊಂದು ಆಮೇಲೆ ಹೇಳ್ರಿ ಕಮನ್ ದೋಸ್ ಆರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ದ ಪ್ರಾಮಿಸ್ ಕಮನ್ ಲಿಫ್ಟ್ ಅಪ್ ಯುವರ್ ವಾಯ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಪ್ರೈಸ್ ಹಿಮ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಪದ ನೋಡ್ರಿ ಸುಳ್ಳಾಡದ ದೇವರು ಆ ನಿತ್ಯ ಜೀವನ ಕೊಡುತ್ತೇನೆಂದು ಅನ್ನಾದಿ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ವಾಗ್ದಾನ ಮಾಡಿದ ತನ್ನ ಕ್ಲುಪ್ತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ವಾಗ್ದಾನವನ್ನು ನೆರವೇರಿಸಿ ನೆರವೇರಿಸ್ದೆ ಅಲ್ಲ ನೆರವೇರಿಸ್ತೀನಿ ಅಂತಲ್ಲ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಏನಾಗಿದೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಡನ್ ಈಗ ಅಲ್ಲಿ ಸಂತಮ ಈಗ ನೋಡ್ರಿ ತಂದೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ಜೀವ ಅದೇ ನಿತ್ಯ ಜೀವ ನಿತ್ಯನಾದ ತಂದೆ ಅಂತಿವೆ ಕಮಾನ್ ಇದೀರಾ ನಾವು ದೇವ್ರನ್ನ ಕರೆಯೋದೇನು ನಿತ್ಯನಾದ ತಂದೆ ತಂದೆ ನಿತ್ಯನಾದ ತಂದೆ ಅಂದ್ರೆ ಮರಣ ಇಲ್ಲದೆ ಇರುವವನು ಸಾವಿಲ್ಲದ ಇರುವವನು ಅದೇ ಜೀವ ಅದೇ ಜೋಯಿ ಮಗನಾದ ಯೇಶುವಿನಲ್ಲಿತ್ತು ಯೇಶುವಿನಲ್ಲಿತ್ತು ಆಮೇ ಅದೇ ಜೀವ ತನ್ನ ಸಂತತಿಯಾದ ನಿಮಗೂ ನನಗೂ ಕೊಡೋದಿಕ್ಕೆ ದೇವರ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡಿರೋದು ನಿನ್ನೆ ಮೊನ್ನೆ ಅಲ್ಲ ತಾಯಿಯ ಗರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಪಿಂಡವಾಗಿದ್ದಾಗ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ ಅವನು ಅದಿ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ದೇವರು ಈ ಪದ್ಧತಿಯನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಎಂದು ನಂಬುವವರು ಮಾತ್ರ ಗತಿ ಆಗೋದು ಆಮೇಲೆ ಹೇಳ್ರಿ ಶಬ್ದ ತೆಗೆದು ಆಮೇಲೆ ಹೇಳ್ರಿ ಆಮೇ ಆಮೇ ಯೋಹನ ಸ್ವಾರ್ಥೆ ಆರನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಮೂವತ್ತೆಂಟನೇ ವಾಕ್ಯದಿಂದ ನನ್ನ ಚಿತ್ತದಂತೆ ನಡೆಯುವುದಕ್ಕಾಗಿ ನಾನು ಬಂದಿಲ್ಲ ನನ್ನನ್ನು ಕಳಿಸಿದ ಆತನ ಚಿತ್ತವನ್ನು ನೆರವೇರಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಪರಲೋಕದಿಂದ ಬಂದೆನು ನನ್ನ ಕಳಿಸಿದ ಆತನ ಚಿತ್ತವ ಏನಂದರೆ ಆತನು ನನಗೆ ಕೊಟ್ಟವರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬನನ್ನು ನಾನು ಕೆಡಗೊಡಿಸದೆ ಕೆಡಗೊಡಿಸದೆ ಅಂದರೆ ಏನರ್ಥ ಹಾಳು ಮಾಡದೆ ಕೆಡಗೊಡಿಸದೆ ಅವನನ್ನು ಕಡೇ ದಿನದಲ್ಲಿ ಎಬ್ಬಿಸಬೇಕೆಂಬುದೇ ಮಗನನ್ನ ನೋಡಿ ಮಗನನ್ನ ನೋಡಿ ಆತನನ್ನ ನಂಬುವ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬನಿಗೂ ನಿತ್ಯ ಜೀವವು ಸಿಕ್ಕಬೇಕೆಂಬುದು ನನ್ನ ತಂದೆಯ ಚಿತ್ತವಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ನಾನು ಕಡೇ ದಿನ ಅವರನ್ನು ಎಬ್ಬಿಸುವೆನು ಎಂದು ಹೇಳಿದನು ಆಮೇ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇದ್ರ ಯಾರ ಪ್ಲಾನ್ ಇದು ತಂದೆಯಾದ ದೇವರ ಪ್ಲಾನ್ ಅದನ್ನ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದ ಯಾರು ಅದನ್ನ ಕಾರ್ಯರೂಪಕ್ಕೆ ತಂದಿದ್ದು ಯಾರು ಕುಮಾರನಾದ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಹೌದು ಲೂಯ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇದರ ಒಳಗಡೆ ಇರುವ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಒಳಗಡೆ ಈ ಜೀವ ವ್ಯಾಪರಿಸ್ತಾ ಇರೋದಕ್ಕಾಗಿ ನಾನು ದೇವರಿಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಮಾಡ್ತೇನೆ ದೇವರಿಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಮಾಡ್ತೇನೆ ನಿತ್ಯ ಜೀವಕ್ಕೆ ಬಾಧ್ಯರಾಗಿರೋರು ಮಾತ್ರ ರಕ್ಷಣೆ ಹೊಂದಿ ದೀಕ್ಷಾಸ್ಥಾನ ಹೊಂದಿ ಕ್ರಿಸ್ತನನ್ನ ಆತ್ಮದಲ್ಲಿ ಸತ್ಯದಲ್ಲಿ ಆರಾಧನೆ ಮಾಡುವ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ನಿತ್ಯ ಜೀವಕ್ಕೆ ಬಾಧ್ಯರಾಗಿದ್ದೀರಾ ಎಂಬ ದೃಢ ನಿಶ್ಚಯ ಉಳ್ಳಂತ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಶಬ್ದ ತೆಗೆದು ದೇವರಿಗೊಂದು ಮಹಿಮೆ ಕೊಡ್ರಿ ಒಂದು ಯೋಹನನ್ ಒಂದು ಯೋಹನನ್ ಐದನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಒಂದು ಯೋಹನನ್ ಐದನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಹನ್ನೊಂದು ಮತ್ತು ಹನ್ನೆರಡನೇ ವಾಕ್ಯ ಆ ಸಾಕ್ಷಿ ಯಾವುದೆಂದರೆ ದೇವರು ನಮಗೆ ನಿತ್ಯ ಜೀವವನ್ನು ಅನುಗ್ರಹಿಸಿದನು ಅನುಗ್ರಹಿಸಬಹುದಾಗಿತ್ತು ಆಗ ಬರೆದಿದೆ ದೇವರು ನಮಗೆ ನಿತ್ಯ ಜೀವವನ್ನು ಅದರ ಅರ್ಥ ಏನು ಆಲ್ರೆಡಿ ನಿನ್ನ ಒಳಗಡೆ ನನ್ನ ಒಳಗಡೆ 
azoi ajiva anitya jiva ide it is already done kelar santosha illa sotra nimma olagada duratma idane anta helbidli ಆ ಬಯಕ್ಕಾದ್ರೂ ದೇವ್ರೇ ಕಪಡಪ್ಪ ಅಂತ ಸೋತ್ರ ಹೇಳಿರೋದು ಗಮನಿಸ್ರಿ ಆ ಜೀವವು ಆತನ ಮಗನಲ್ಲಿ ಅದೇ ಎಂಬುದೇ ಯಾರಲ್ಲಿದೆ ಆ ಸೋಯಿ ಯೇಶುವಲ್ಲಿದೆ ಯಾವನು ದೇವರ ಮಗನನ್ನು ಅಂಗೀಕರಿಸಿದ್ದಾನೋ ಅವನಿಗೆ ಆ ಜೀವ ಉಂಟು ಯೇಸುವೆ ಕರ್ತನು Jesus Christ is the Lord. And who are all Jesus who are there, who are all of them, who are all of them. Who are all of them, who are all of them, who are all of them, who are all of them. ಜೀವ ಉಳ್ಳವರು ಮಾತ್ರ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಆಮೇಲೆ ಹೇಳಲಿ ಈ ನಿತ್ಯ ಜೀವಕ್ಕೆ ಬಾಧ್ಯರಾಗಿರೋರು ಮಾತ್ರ ಗಟ್ಟಿಯಾಗೊಂದು ಆಮೇನ್ ಹೇಳ್ರೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಲೋಡ್ ನನ್ನ ನಿತ್ಯ ಜೀವಕ್ಕೆ ಬಾಧ್ಯರಾಗಿ ಮಾಡಿದಕ್ಕಾಗಿ ನಿನಗೆ ವಂದನೆ ಅಪ್ಪ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಹೇಳೋದು ಲೌಕಿಕನಿಗೂ ಆತ್ಮಿಕನಿಗಿರುವ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಲೌಕಿಕನಿಗೆ ಈ ಜೋಯಿ ಇಲ್ಲ ಆತ್ಮಿಕನಿಗೆ ಈ ಜೋಯಿ ಇದೆ ಕ್ರಿಸ್ತನನ್ನು ಅಂಗಿ ಯೇಸುವನ್ನು ಅಂಗೀಕರಿಸಿದವರಿಗೆ ದೇವರ ಮಗನನ್ನು ಅಂಗೀಕರಿಸಲಿಲ್ಲವೋ ಅಂಗೀಕರಿಸಿದವರಿಗೆ ಜೀವ ಉಂಟು ಅಂಗೀಕರಿಸಲಿಲ್ಲವೋ ಅವರಿಗೆ ಜೀವ ಇಲ್ಲ ಜೀವ ಇಲ್ಲ ಹಾಲೆ ಲೂಯ ಹಾಲೆ ಲೂಯ ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನು ಕೆಲವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಪಾಸ್ಟ್ರೆ ಆ ಜೀವ ಇದೆ ಆದರೆ ಆ ಜೀವಕ್ಕೆ ಚಲನೆ ಇನ್ನು ಉಂಟಾಗಿಲ್ಲ ಇನ್ನು ಆರಂಭ ಆಗಿಲ್ಲ ನಾವು ಸತ್ತು ಸಮಾಧಿಗೆ ಹಾಕಲ್ಪಟ್ಟ ಮೇಲೆ ಸೋತ್ರ ಸಮಾಧಿಗೆ ಹಾಕಲ್ಪಟ್ಟ ಮೇಲೆ ಅಂತ್ಯ ತುತುರಿ ಧ್ವನಿ ಕೇಳ್ತಲ್ಲ ಪ್ರಧಾನ ದೂತನ ಶಬ್ದದೊಡನೆಯು ದೇವರ ತುತೂರಿ ದೊಣೆಯೊಡನೆಯು ಆಕಾಶದಿಂದ ಹಿಳಿದು ಬರುವೆನು ಆಗ ಕ್ರಿಸ್ತನಲ್ಲಿ ಸತ್ತವರು ಮೊದಲು ಎದ್ದು ಬರುವರು ಆಮೇಲೆ ಜೀವದಿಂದ ಉಳಿದಿರುವ ನಾವು ಅಂತರಿಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಕರ್ತನನ್ನು ಎದುರುಗೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೆ ಅವರ ಸಂಗಡಲೆ ಮೇಘ ವಾಹನರಾಗಿ ಪಕ್ಕನೆ ಒಯ್ಯಲ್ಪಡುವೆವು ಸೋತ್ರ ಪಕ್ಕನೆ ಒಯ್ಯಲ್ಪಡುವೆವು ಸೋತ್ರ ಕೆಲವರು ಇಲ್ಲೇ ಚಲಿಸಲ್ಲ ಇನ್ನು ಕರ್ತನ ಬಂದರೆ ಹೆಂಗೆ ಚಲಿಸ್ತಾರೋ ಈಗಲೇ ಜೀವ ಇಲ್ದಿರ ಇರ್ತಾರ ಕುಲ್ತಿದ್ದಾರೆ ಇವರು ನಿರೀಕ್ಷೆಯ ಮಾತು ಏನು ಗೊತ್ತಾ ಈಗ ನಾವು ಹಿಂಗೆ ಕುತ್ಕೊಂಡ್ರು ಈಗ ನಾವು ಕಳ್ ಗಂಬ ಥರ ಕುತ್ಕೊಂಡು ಸೋತ್ರ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಡಿಗ್ನಿಟಿ ಮೈಂಟೈನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಕರ್ತನು ಬರೋ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಪಕ್ಕನೆ ದಬಿಡ್ತೀವಿ ಸರ್ ಇವತ್ತು ಜೀವ ಆಲ್ರೆಡಿ ಇರುವಾಗಲೇ ಚಲಿಸ್ತಿರ ನೀನು ಅವತ್ತು ಹೆಂಗೆ ಚಲಿಸ್ತೀಯ ಇವತ್ತು ಜೀವ ಉಳ್ಳವರು ಎಡಗಡೆ ಬಲೆಗಡೆ ಇರೋರು ಡಿಗ್ನಿಟಿ ಮೈಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಅವರ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡನ್ನು ಅವ್ರು ಕಿಪ್ಪಪ್ ಮಾಡ್ತಾ ಸೋತ್ರ ಹೇಳದೆ ಇರುವುದಾದರೆ ಇವತ್ತು ಕೆಲವರು ಇದರ ಒಳಗಡೆ ಈ ಜೀವ ನನ್ನ ಒಳಗಡೆ ಇದೆ ಎಂದು ದೃಢ ನಿಶ್ಚಯ ಉಳ್ಳವರು ಯಾರಾದರೂ ಇದ್ರೆ ಅಲ್ಲೂಯ ಅಂತ್ಯ ತುತ್ತೂರಿ ಧ್ವನಿ ಕೇಳೋದಕ್ಕಲ್ಲ ಈಗಲೇ ಆ ಜೀವವನ್ನ ಪ್ರಕಟಿಸಬೇಕು ಆ ಜೀವವನ್ನ ಪ್ರಕಟಿಸಲಿ ಆಮೇ ಜೀವ ಇದೆ ಪ್ರಕಟಿಸದೇ ಇದ್ರೆ ಅದು ಸತ್ತ ಜೀವ ಇದೆ ಅದನ್ನ ಪ್ರಕಟಿಸದ ಇದ್ರೆ ಅದು ಸತ್ತಂಗೆ ಇವತ್ತು ಯೇಸುವಿ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಜನ ಹೇಳ್ತೀರ ನನಗೆ ಜೀವ ಇದೆ ನಾನು ಎಲ್ಲಿ ಹೋದ್ರು ಈ ಜೀವ ವ್ಯಾಪರಿಸುತ್ತೆ ದೇವರ ಆತ್ಮನ ವಾಕ್ಯ ಕೇಳುವಾಗ ಸತ್ಯ ತಿಳಿಯುವಾಗ ಈ ಜೀವ ಚಲಿಸುವಂಥದ್ದಾಗಿರುತ್ತೆ ಆಗ ತಿಳಿದುಕೊಂಡವರು ಮಾತ್ರ ಗಟ್ಟಿಯಾಗೊಂದು ಆಮೇಲೆ ಹೇಳ್ರಿ ಕಮಾಂಡ್ ಸಾಂಬಾಡಿ ಶೌಡಾಳಲು ಅವೆಲ್ಲ ಸಿದ್ಧತೆ ಮಾಡಿಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ದೇವ್ರೆ 
ನಿನ್ನ ಬರೋಣಕ್ಕಾಗಿ ಎದುರು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನೀನು ಬಂದಾಗ ಪಕ್ಕನೆ ಹೋಗೋಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲಿ ಪಕ್ಕನೆ ಹೋಗ್ತೀಯಪ್ಪ ಇಲ್ಲೇ ನಿನ್ನ ಚೇರಿಗೆ ಅರಾಳ್ಡೆಟ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಕುಂತಂಗೆ ಕುಂತಿದ್ಯ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಸೋತ್ರ ಹೇಳಿದ್ರು ನೀನು ಕೈ ಕಟ್ಕೊಂಡು ದುರುಗುಟ್ಟಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ ಪಕ್ಕನೆ ಹೆಂಗೆ ತೊಳ್ತೀಯ ನಮಗೆ ದೇವರು ವಾಕ್ಯ ಹೇಳುತ್ತೆ ಕಣ್ಣು ರೆಪ್ಪೆ ಮಿಟುಕಿಸುವುದರ ಒಳಗಾಗಿ ಪಕ್ಕನೆ ಸೋತ್ರ ನೀನು ಸುಧಾರಿಸ್ಕೊಂಡು ಎದ್ದು ಬರೋಷ್ಟ್ರಲ್ಲಿ ನೀನ್ ಬಿಡಲ್ಪಟ್ಟಿರ್ತೀಯ ಆದ್ರೆ ಇವತ್ತು ಕೆಲವರು ಹೇಳಲಿ ನನ್ನ ಒಳಗಡೆ ಜೀವ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಆ ಜೀವ ನಾನು ಇರುವ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪರಿಸುತ್ತೆ ನನ್ನ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಇರುವವನು ಜೀವ ಇಲ್ಲದೆ ಇರುವವನಾದರೂ ಏ ಕಮಾನ್ ಸಾಂಬಾಡೆ ಅಂದ್ರೆ ಬದುಕಿರುವಾಗ ಚಲಿಸುವ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಸತ್ತು ಮೇಲೂ ಚಲಿಸ್ತಾರೆ ಬದುಕಿರುವಾಗ ಚಲಿಸದ ಇರುವವನು ಸತ್ರು ಚಲಿಸಲ್ಲ ಕಮನ್ ಸಾಂಬಡಿ ಶೌಡ ಹಾಲೂಯ ಆ ಸೋಯ್ ಆ ಜೀವ ನನ್ನ ತಂದೆಯಲ್ಲಿತ್ತು ಅದು ಮಗನ ಮೇಲಿತ್ತು ಅದು ತನ್ನ ಮಕ್ಕಳಾದ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಅವನು ಬಾಧ್ಯವಾಗಿ ಕೊಟ್ಟನು ಅನಾದಿ ಕಾಲದಲ್ಲೇ ನನಗಾಗಿ ನಿನಗಾಗಿ ಕೊಟ್ಟನು ಜೀವ ಉಳ್ಳವರೆಲ್ಲ ಸೋತ್ರ ಹೇಳಿ ಜೀವ ಇರೋರೆಲ್ಲ ಸೋತ್ರ ಹೇಳಿ ಆಮೇ ಜೀವ ಇದೆ ತಾನೆ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಇರೋರಿಗೆ ಕೇಳ್ರಿ ಜೀವ ಇದೆಯಾ ಯಾವ ಜೀವ ಯಾವ ಯಾವ ಜೀವ ಝೋಯಿ ಝೋಯಿನ ಸುಖೇನ ಬಾಯೋಸ ನನ್ನ ಒಳಗಡೆ ನಿಮ್ಮ ಒಳಗಡೆ ದೇವರ ಅನಾದಿ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಈ ನಿತ್ಯ ಜೀವವಾಗಿದೆ ನಿತ್ಯ ಅನ್ನೋ ಪದದ ಅರ್ಥ ಏನು ಗೊತ್ತಾ ಇದು ಕೊನೆ ಇದಕ್ಕೆ ಕೊನೆ ಇಲ್ಲ ಸೋತ್ರ ಸೋತ್ರ ಅದಕ್ಕೆ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಅಪಸ್ನಾದ ಪಾವಲನು ಅಪಸ್ನಾದ ಪಾವಲನು ರೋಮಾಪುರದವರಿಗೆ ಬರೆದ ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಎಂಟನೇ ಅಧ್ಯಾಯದ ಹನ್ನೊಂದನೇ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಹನ್ನೊಂದನೇ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೀಗೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಎಂಟು ಹನ್ನೊಂದು ಲಿಸನ್ ಟು ಮೀ ಯೇಸುವನ್ನ ಸತ್ತವರೊಳಗಿಂದ ಜೀವಿತನಾಗಿ ಎಪ್ಪಿಸಿದ ಆತನ ಆತ್ಮನು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ವಾಸವಾಗಿದ್ರೆ ಕ್ರಿಸ್ತ ಯೇಸುವನ್ನ ಸತ್ತರ ಒಳಗಿಂದ ಎಬ್ಬಿಸಿದ ಆತನು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ವಾಸವಾಗಿರುವ ತನ್ನ ಆತ್ಮನ ಮೂಲಕ ಈ ಝೋಯಿಯ ಮೂಲಕ ಈ ನಿತ್ಯ ಜೀವದ ಮೂಲಕ ನಿಮ್ಮ ಮರ್ತ್ಯ ದೇಹಗಳನ್ನು ಸಹ ಬದುಕಿಸುವೆನು ಆಮೇ ಆ ಮರ್ತ್ಯ ಶರೀರವನ್ನ ಬದುಕಿಸ್ತಾನೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಯೇಸುವಲ್ಲಿದ್ದಿದ್ದು ಅದು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆತ್ಮ ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ಇರೋದು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆತ್ಮ ಅಲ್ಲ ಸೇಮ್ ಆತ್ಮ ಯಾವುದು ಸೇಮ್ ಆತ್ಮ ಕಟ್ಟಾಗ ಹೇಳ್ರಿ ಅದೇ ಆತ್ಮ ತಾನೆ ಡೂಪ್ಲಿಕೇಟ್ ಇಲ್ಲ ತಾನೆ ಸೋತ್ರ ನಾನು ಯೇಸು ಎಲ್ಲ ತೂಗುಡಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದ ಕಾಣಲೇ ಇಲ್ಲ ನನ್ನ ಯೇಸು ಎಲ್ಲೂ ಸಮ ಸಂಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿದ್ದು ನಾನು ಕಾಣಲಿಲ್ಲ ಕಾರಣ ಅವನಲ್ಲಿ ಜೀವ ಇತ್ತು ಆ ಜೀವ ಹೋಗಿದ್ದ ಕಡೆಯಲ್ಲ ಮರಣದಿಂದ ಪಾರಾಗಿ ಜೀವ ಉಂಟಾಗ್ತಿತ್ತು ಹಾಗಾದ್ರೆ ಅದೇ ಆತ್ಮ ತಾನೆ ನಿನ್ನಲ್ಲಿರೋದು ಹಾಗಾದ್ರೆ ವಿಶ್ವಾಸಿಗಳು ಎಲ್ಲೂ ಹೋದ್ರೂ ಈ ಜೀವ ವ್ಯಾಪಾರಿಸುತ್ತೆ ನಾನು ನಂಬುತ್ತೇನೆ ಒಂದು ಪಟ್ಟಣಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಟ್ಟರೆ ಅಲ್ಲಿರುವ ದುರಾತ್ಮಗಳು ಮರಣದ ಆತ್ಮಗಳು ಕೀಳಡಗಿ ಜೀವ ಉಂಟಾಗುತ್ತೆ ಅರ್ಥ ಆದವ್ರು ಮಾತ್ರ ಗಟ್ಟಿಯಾಗೊಂದು ಆಮೇಲೆ ಹೇಳ್ರಿ ಅರ್ಥ ಆದವ್ರು ಮಾತ್ರ ಆಮೇ ಅದಕ್ಕೆ ಸತ್ಯವೇದ ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರಮಾಣ ಇದೆ ಯೋಹನ ಸುವಾರ್ತೆ ಐದು ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು ನಿಮಗೆ 
ನಿಜ ನಿಜವಾಗಿ ಹೇಳ್ತೇನೆ ನನ್ನ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಕೇಳಿ ನನ್ನನ್ನು ಕಳಿಸಿದ ಆತ ನಂಬುವವನು ಅವನು ನಂಬುವವನು ನಿತ್ಯ ಜೀವವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾನೆ ಹೊಂದುತ್ತಾನೇ ಅಲ್ಲ ನಿತ್ಯ ಜೀವ ಹೊಂದಿರೋರು ಮಾತ್ರ ಆಮೇಲೆ ಹೇಳ್ರಿ ಇವತ್ತಿನ ವಿಶ್ವಾಸಿಗಳಲ್ಲಿ ಬಂದಿರೋ ತಪ್ಪು ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ಏನಂದರೆ ರಕ್ಷಣೆಯ ಅನುಭವವನ್ನು ಅವರ ಭೌತಿಕವಾದಂಥ ಆಡಂಬರದ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಕೆ ಮಾಡ್ಕೊತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನಶಿಸಿ ಹೋಗುವ ಈ ಲೋಕದ ಜೀವಿತದ ಸಂಗಡ ತುಲಾಯನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ಹೋಲಿಕೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆರಂಭಿಸ್ತಾರೆ ನನ್ನ ಪ್ರಶ್ನೆ ನಾವು ರಕ್ಷಣೆ ಹೊಂದಿರೋ ಉದ್ದೇಶ ಏನು ನಾವು ರಕ್ಷಣೆ ಒಂದು ಕಾರಣವಾದರೆ ಏನು ನಿತ್ಯ ಜೀವಕ್ಕಾಗಿ ಆಮೇ ಕೂಡ ಕೂಡ ಕೇಳುವಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆ ಏ ಮೂಡ ಇವತ್ತು ನಿನ್ನ ಪ್ರಾಣವನ್ನು ನಾನು ತೆಗೆದ್ರೆ ನೀನು ಕೂಡಿಸಿಡುವುದಲ್ಲ ಯಾರಿಗಾಗೋದಿಲ್ಲ ಸೋತ್ರ ಒಬ್ಬ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅಯ್ಯೋ ಲಾಭ ತುಂಬ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ತುಂಬ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಅಪ್ಪೋ ಇಡಕ್ಕೆ ಜಾಗನೇ ಇಲ್ಲ ಜಾಗನೇ ಇಲ್ಲ ಸ್ಟೋರ್ ರೂಮ್ ದೊಡ್ಡ ಮಾಡಬೇಕು ಸೋತ್ರ ಮನೆ ಹೊಡಿಬೇಕು ತಿರ್ಗ ದೊಡ್ಡ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕು ಆ ಅಲ್ಮಾರ ಸಾಲ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಇನ್ನೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಅಲ್ಮಾರ ತುಂಬಬೇಕು ಮೂಡ ನೀನು ಇವತ್ತು ರಾತ್ರಿ ನೀನ ಪ್ರಾಣ ತೆಗೆದ್ರೆ ಆಮೇ ಅದರ ಬುದ್ಧಿವಂತನಾದ್ರೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದ ಹೇಳ್ತಾ ಈ ರಾತ್ರಿ ನನ್ನ ಪ್ರಾಣ ತೆಗೆಯದ್ರು ನಿತ್ಯವಾಗಿ ನಾನು ಜೀವಿಸ್ತೇನೆ ಲಿಸನ್ ಟು ಮೀ ಯೋಹನನ್ ಸುವಾರ್ತೆ ಐದು ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕರಲ್ಲಿ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನನ್ನನ್ನು ಕಳಿಸಿದ ಆತನನ್ನು ನಂಬುವವನು ನಿತ್ಯ ಜೀವವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾನೆ ಅವನು ತೀರ್ಪಿಗೆ ಗುರಿಯಾಗೋದಿಲ್ಲ ನಿತ್ಯ ಜೀವಕ್ಕೆ ಬಾಧ್ಯರಾಗಿರುವವರು ತೀರ್ಪಿಗೆ ಗುರಿ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಆಮೆ ಅಪೋಸ್ನದ ಪೌಲನ ಭಾಷೆಯಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ರೆ ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಕಂಡಮ್ನೇಷನ್ ಅವನಿಗೆ ಅಪರಾಧ ನಿರ್ಣಯ ಇಲ್ಲ ಓಕೆ ಲೆಟ್ ಮಿ ಗೋ ಸತ್ಯವೇದ ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ ಹೀಗೆ ಕಾಣ್ತೀವಿ ಅವನ ತೀರ್ಪಿಗೆ ಗುರಿ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಮರಣದಿಂದ ಪಾರಾಗಿ ಜೀವಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ್ದಾನೆ ಕೆಲವರಿಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಮರಣಕ್ಕೆ ತುತ್ತಾಗಬೇಕಾದ ನಾನು ಮರಣಕ್ಕೆ ಅಧೀನನಾಗಿದ್ದ ನನ್ನನ್ನ ಅಲ್ಲಿಂದ ದೇವರು ಪಾರ್ ಮಾಡಿ ತಪ್ಪಿಸಿ ಬಿಡಿಸಿ ಹಾಲೆ ಲೂಯ ಶತ್ರುವಾದ ಸೈತಾನನ ಕಪಿ ಮುಷ್ಟಿಯಿಂದ ಪಾತಾಳ ಲೋಕದ ಬಲಗಳಿಂದ ಶಾಪಗಳಿಂದ ರೋಗಗಳಿಂದ ಮರಣಗಳಿಂದ ನನ್ನನ್ನು ಪಾರು ಮಾಡಿ ಜೀವಕ್ಕೆ ಸೇರಿಸಿದ್ದಾನೆ ಅಲ್ಲೂಯ್ಯ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಸೇರಿಸಿದ್ದಾನೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇದರ ಒಳಗಡೆ ಜೋಯಿ ಇರುವವರು ಮಾತ್ರ ಒಂದು ಆಮೇಲೆ ಹೇಳಿ ಅದಕ್ಕೆ ವಿಶ್ವಾಸಿಗಳಿಗೆ ಮರಣ ಭಯ ಇಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ವಿಶ್ವಾಸಿಗಳಿಗೆ ಮರಣ ಭಯ ಇಲ್ಲ ಇವತ್ತು ಸತ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ದೇವರು ಸಿದ್ಧ ಮಾಡಿರೋ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತೇನೆ ಹಾಲ ಲೂಯ ಅಪಸ್ನಾನದ ಪೌಲನ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಜೀವಿಸುವುದಾದರೆ ಕ್ರೈಸ್ತನು ಸಾಯುವುದಾದರೆ ಲಾಭವೇ ಸರಿ ಆಮೇ ಹಾಲ ಲೂಯ ಜೀವಿಸುವುದಾದ್ರೆ ಕ್ರಿಸ್ತನು ಸಾಯುವುದಾದ್ರೆ ಲಾಭ ಸರಿ ಹಲೆ ಲೂಯ ನಾವು ಮರಣಕ್ಕೆ ಹೆದರುವವರಲ್ಲ ಮರಣ ಭೀತಿ ಇವತ್ತು ಕೆಲವರಲ್ಲಿ ಯಾರನ್ನೆಲ್ಲಾದರೂ ವ್ಯಾಪರಿಸುತ್ತಾ ಇರುವುದಾದರೆ ಇವತ್ತು ನಾನು ನಿಮಗೋಸ್ಕರ ಆಲೋಚನೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಆ ಮರಣದಾತ್ಮನು 
ದುರಾತ್ಮನ ಯಶವಿ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟು ತೊಲಗಲೆ ಆ ಭಯ ಪಡಿಸುವ ದುರಾತ್ಮನ್ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಲೆ ದೇವರ ವಾಕ್ಯ ಸತ್ಯವಾದದ್ದು ಅದು ನಿತ್ಯವಾದದ್ದು ಆ ವಾಕ್ಯ ಹೇಳುತ್ತದೆ ಆತನ ಮಗನಾದ ಯಶವನ್ ಅಂಗೀಕರಿಸಿದ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಮರಣದಿಂದ ಪಾರಾಗಿ ಜೀವಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ್ದಾರೆ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದನು ಯೋಹನನ್ ಸ್ವಾರ್ತೆ ಯೋಹನನ್ ಸ್ವಾರ್ತೆ ನೀವು ನನ್ನ ಜೊತೆ ಇದ್ದೀರಾ ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಯೋಹನನ್ ಸ್ವಾರ್ತೆ ಹನ್ನೊಂದನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಮತ್ತು ಇಪ್ಪತ್ತಾರನೇ ವಚನ ಹೀಗೆ ಹೇಳುತ್ತದೆ ಯೇಸು ಆಕೆಗೆ ನಾನೇ ಪುನರುತ್ಥಾನವು ಜೀವವು ಆಗಿದ್ದೇನೆ ನನ್ನನ್ನು ನಂಬುವವನು ಸತ್ರು ಬದುಕುವೆನು ಮತ್ತು ಬದುಕುತ್ತಾ ನನ್ನನ್ನು ನಂಬುವ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬನು ಎಂದಿಗೂ ಸಾಯುವುದಿಲ್ಲ ಬಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಸತ್ರು ಅಲ್ಲಿ ಬದುಕಿರ್ತೀವಿ ಬದುಕುತ್ತಾ ಬದುಕುತ್ತ ನನ್ನ ನಂಬುವ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬನು ಎಂದಿಗೂ ಸಾಯೋದಿಲ್ಲ ಏ ಕಮ ನಾನು ಅಲ್ಲಿ ಕುತ್ಕೊಂಡು ನೀವೇನಾದ್ರೂ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲೂ ಈ ಮಹಾ ಪದವಿಗಾಗಿ ಜಿಗದ ಸೋತ್ರ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಕಾರಣ ಕಾರಣ ಪಾಪದ ಸಂಬಳ ಮರಣ ರಮಪ್ರದವರಿಗೆ ಬರೆದ ಪತ್ರಿಕೆ ಆರು ಇಪ್ಪತ್ತ್ ಮೂರು ಹೇಳುತ್ತದೆ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಪಾಪ ಕೊಡುವ ಸಂಬಳ ಮರಣ ದೇವರ ಉಚಿತಾರ್ಥವಾದಂಥ ವರವು ಕರ್ತನ ದೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನಲ್ಲಿರುವ ನಿತ್ಯ ಜೀವ ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಒಂದು ಕಾಲಕ್ಕೆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಮರಣಕ್ಕೆ ಒಳಪಟ್ಟವರಾಗಿದ್ದೀವಿ ಆದರೆ ಯೇಸುವನ್ನ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ನಂಬಿ ಬಾಯಿಂದ ಹರಿಕೆ ಮಾಡಿ ಕರ್ತನೆ ನೀನೊಬ್ಬನೇ ಕರ್ತನು ನೀನೊಬ್ಬನೇ ನಮ್ಮ ಮಾನವ ಕುಲದ ಪಾಪದ ಪರಿಹಾರಕ್ಕೆ ಹಾಲ ಲೂಯ ಕಡೆ ತೊಟ್ಟು ರಕ್ತವನ್ನು ನಮಗಾಗಿ ಸುರಿಸಿದವನು ನೀನು ಒಬ್ಬನೇ ಎಂದು ಹಾಲ ಲೂಯ ಹೇಳುವ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ರಕ್ಷಣೆಯ ಅನುಭವಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾರೆ ಅವರಿಗೆ ಮರಣ ಇಲ್ಲ ಅವರಿಗೆ ನಿತ್ಯ ಜೀವ ಉಂಟಾಗುತ್ತೆ ಆಮೇ ಈ ನಿತ್ಯ ಜೀವದ ಕಡೆಗೆ ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ಏಸು ಬೆಲೆತ್ತಿದ್ದಾನೆ ಯೋಹನನ್ ಸುವಾರ್ತೆ ಮೂರು ಹದಿನಾರು ಹೇಳ್ತದೆ ದೇವರು ಲೋಕದ ಮೇಲೆ ಎಷ್ಟೋ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನ ಇಟ್ಟು ತನ್ನ ಒಬ್ಬನೇ ಮಗನನ್ನ ಕೊಟ್ಟನು ಆತನನ್ನು ನಂಬುವ ಒಬ್ಬನಾದರೂ ನಾಶವಾಗದೆ ಎಲ್ಲರೂ ನಿತ್ಯ ಜೀವವನ್ನು ಪಡೆಯಬೇಕೆಂದು ಆತನನ್ನು ಕೊಟ್ಟನು ಎಲ್ಲರೂ ಜಾತಿ ಮತ ಭೇದ ಭಾವ ಕಪ್ಪು ಬಿಳಿ ಭಾಷೆ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇಲ್ಲದೆ ದೇಶ ಭಾಷೆ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇಲ್ಲದೆ ಎಲ್ಲರೂ ನಿತ್ಯ ಜೀವ ಹೊಂದಬೇಕೆಂತಲೆ ಏಸು ಕಾಲ್ವರಿ ಶಿಲುಬೆಯಲ್ಲಿ ಮಾನವ ಕುಲದ ಪಾಪದ ಪರಿಹಾರಕ್ಕಾಗಿ ಅವನು ತನ್ನ ಪ್ರಾಣವನ್ನ ಕೊಟ್ಟನು ನಿನ್ನನ್ನ ಮರಣದಿಂದ ಬಿಡಿಸೋದಿಕ್ಕೆ ನಿನಗೆ ನಿತ್ಯ ಜೀವವನ್ನು ಕೊಡೋದಿಕ್ಕೆ ತಾನು ಮರಣವನ್ನ ಹೊತ್ತುಕೊಂಡು ನಿನಗೆ ನಿತ್ಯ ಜೀವವನ್ನ ಕೊಟ್ಟವನಾಗಿದ್ದಾನೆ ಆ ಜೀವ ಈಗ ನನ್ನಲ್ಲೂ ನಿನ್ನಲ್ಲೂ ಇದೆ ಕೆಲವರೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಆ ಚರ್ಚ್ಗೆ ಹೋದ್ರೆ ಒಳ್ಳೇದಾಗುತ್ತಂತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೇದಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಬಂದ್ವಿ ಒಳ್ಳೇದೇನು ನಿತ್ಯ ಜೀವ ನರ್ಕದಲ್ಲಿ ಕೊಳೆಯೋದಕ್ಕಿಂತ ಪರಲೋಕದಲ್ಲಿ ಕಳೆಯೋದು ಎಷ್ಟು ಉತ್ತಮ ಏನೋ ಲೌಕಿಕ ಸುಖಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ಮರಣಕ್ಕೆ ಗುರಿ ಆಗದೆ ಆತ್ಮಿಕ ಪಾತದನ್ನು ಹೇಳಿದೆ 
ಆಮೆ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಭಾಗ ಇದೆ ಯಾವುದ್ಯಾವುದು ಶರೀರ ಪ್ರಾಣ ಆತ್ಮ ನಾನೀಗ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಆತ್ಮದಲ್ಲಿ ಉಂಟಾಗುವ ನಿತ್ಯ ಜೀವದ ಕುರಿತು ಈ ಅಭಿಷೇಕ ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ರೆ ಅನೌಂಟಿಂಗ್ ಆಫ್ ಲೈಫ್ ಜೀವದ ಅಭಿಷೇಕ ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ರೆ ಯಾರು ನಿಮ್ಮನ್ನ ಕ್ರಿಸ್ತನ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಆಗ್ಲಿಸಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ ಆಗ್ಲಿಸಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ ಈ ಜೀವ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಯಾರ ಮುಂದೆ ನೀರು ತಲೆ ತಗಿಸೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಬರಲ್ಲ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಆತನು ನಂಬುವ ಒಬ್ಬನಾದರೂ ನಾಶವಾಗದೆ ಎಲ್ಲರೂ ನಿತ್ಯ ಜೀವವನ್ನು ಪಡೆಯಬೇಕೆಂದು ಆತನನ್ನ ಕೊಟ್ಟವನಾಗಿದ್ದಾನೆ ಆಮೇ ಈಗಾಗಲಿ ಮರಣದಿಂದ ಜೀವದ ಕಡೆಗೆ ಕರ್ತನದ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಿದ್ದಾನೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದ್ದಾನೆ ಆಮೇ ಇನ್ನು ಮರಣ ಇಲ್ಲ ಕೆಲವರು ಮುಖ ಎಲ್ಲ ಹರಳುಬಿಡ್ತು ಹೌದಪ್ಪ ಶ್ರೀ ತಿರ್ಗಾ ತಿರ್ಗಾ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಶಾರೀರಿಕವಾದ ಮರಣ ಯಾವ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗಾದರೂ ಎಲ್ಲಾದರೂ ಹೇಗಾದರೂ ಯಾವ ಅವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಾದರೂ ಬರಬಹುದು ಬರಬಹುದು ನಾನು ಮಾತನಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಶಾರೀರಿಕವಾದ ಮರಣವಲ್ಲ ನಾನು ಮಾತನಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ನಿಮ್ಮ ಆತ್ಮಕ್ಕೆ ಮರಣ ಇಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಆತ್ಮಕ್ಕೆ ಮರಣ ಇಲ್ಲ ಆತ್ಮವನ್ನ ಎರಡು ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಇಡ್ತಾರೆ ಒಂದು ಒಂದು ನರಕ ಇಲ್ಲ ಪರಲೋಕ ಆಮೆ ಯಾರು ಯಾರು ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನನ್ನ ಅಂಗೀಕರಿಸಿದ್ದಾರೋ ನಂಬಿದ್ದಾರೋ ಅವರ ಒಳಗಡೆ ಈ ಜೋಯಿ ಈ ಜೀವ ಇದೆ ನಂಬದೇ ಇರುವವರಿಗೆ ಈ ಜೀವ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಇಷ್ಟು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯ್ತಾ ಅರ್ಥ ಆದವ್ರು ಮಾತ್ರ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಆಮೇಲೆ ಹೇಳ್ರಿ ಅದರಿಂದಲ್ಲ ನಾವು ಕೂಗಿ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಒಂದು ಕೊರಿಂತದವರಿಗೆ ಬರೆದ ಪತ್ರಿಕೆ ಹದಿನೈದನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಐವತ್ನಾಲ್ಕನೇ ವಚನದಿಂದ ಲಯವಾಗುವ ಈ ದೇಹವು ನಿರ್ಲಯತ್ವವನ್ನ ಧರಿಸಿಕೊಂಡಾಗ ಮರಣ ಅಧೀನವಾಗಿರುವ ಈ ದೇಹವು ಅಮರತ್ವವನ್ನು ಧರಿಸಿಕೊಂಡಾಗ ಬರೆದಿರುವ ಮಾತು ನೆರವೇರುವುದು ಆ ಮಾತು ಏನಂದರೆ ಮರಣವು ನುಂಗಿ ಹೋಯಿತು ಜಯವಾಯಿತು ಎಂಬುದೇ ಮುಂದಿನ ವಾಕ್ಯ ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಮರಣವೇ ಇವತ್ತು ಜನಕ್ಕೆ ಕೂಗಿ ಹೇಳಬೇಕು ಮರಣವೇ 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 ಅಲ್ಲ ಸೋತ್ರ ಅವ್ರ ಸತ್ರು ಇವ್ರ ಸತ್ರು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾನೇನ ಮರಣವೇ ಬಿಡು ನನ್ನನ್ನು ನನ್ನ ಹತ್ರ ಬೇಟ ಅಲ್ಲ ಸೋತ್ರ ಎಂಗ್ರಿ ಕಮಾಂಡಿಂಗ್ ಏ ಮರಣವೇ ನಿನ್ನ ಕ್ಷಯವಲ್ಲಿ ಮರಣವೇ ನಿನ್ನ ವಿಷದ ಕೊಂಡಿಯಲ್ಲಿ ಮರಣದ ಕೊಂಡಿ ಪಾಪವೇ ಮತ್ತು ಪಾಪದ ಬಲಕ್ಕೆ ಆಧಾರವು ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರವೇ ಆದರೆ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಲ್ರಿ ಆದರೆ ದೇವರು ನಮ್ಮ ಕರ್ತನಾದ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಮೂಲಕ ನಮಗೆ ಜಯ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಕೊಡುತ್ತಾನಲ್ಲ ನಮಗೆ ಜಯ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಆತನಿಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಇವತ್ತು ಯಶ್ವಿ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಮರಣ ಭಯ ತರುವ ಎಲ್ಲ ಶಕ್ತಿಗಳನ್ನ ಯಶ್ವಿ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಲಯ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಲಯ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಏ ಮರಣವೇ ನಿನ್ನ ಜಯವಲ್ಲಿ ಏ ಮರಣವೇ ನಿನ್ನ ವಿಷದ ಕೊಂಡಿಯಲ್ಲಿ ಮರಣವನ್ನ ಜಯಿಸಿದ ಯೇಸು 
ನನಗೆ ನಿತ್ಯ ಜೀವವನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಈ ಅಭಿಷೇಕ ಬೇಕು ಎನ್ನುವರು ಮಾತ್ರ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಆಮೇಲೆ ಹೇಳ್ರೆ ಅನ್ನೋಯಿಂಟಿಂಗ್ ಆಫ್ ಲೈಫ್ ಜೀವದ ಅಭಿಷೇಕ ಬೇಕು ಎನ್ನುವವರು ಮಾತ್ರ ಜೀವದ ಅಭಿಷೇಕ ಈ ಜೀವ ನನ್ನಲ್ಲಿ ಇರೋವರೆಗೂ ನನ್ನಲ್ಲಿ ಇರೋವರೆಗೂ ಮರಣ ನನ್ನಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಕೊಂದು ಬಿಡ್ತೀನಿ ಕೊಂದು ಬಿಡ್ತೀನಿ ಸೋತ್ರ ಬಾರಪ್ಪ ಕೊಂದು ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗು ಒಂದಿನ ಬೇಗ ಹೋದಷ್ಟು ಇಂಪಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದ್ರೆ ಬೇಗನೆ ಹೋಗಿ ಕರ್ಕೋತಾರೆ ದೇವರು ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇದ್ರೆ ದೇವರು ಉಳಿಸ್ತಾನೆ ನನ್ನ ಇನ್ನು ಸೇವೆ ಮುಗ್ದಿಲ್ಲಪ್ಪ ನಿಂದು ವಾಗ್ದಾನ ಇನ್ನು ತುಂಬ ಇದೆ ಅದೆಲ್ಲ ಮುಗಿಸ್ಬಿಡು ನಾನೇ ಉಳಿಯೋದು ಕಷ್ಟ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ ನಾನು ಉಳಿದಿದ್ದಲ್ಲ ನನ್ನ ಮಗನ್ನ ಉಳಿಸ್ತಿದ್ರೆ ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಉಳಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅವ್ರ ತಲೆಮಾರನ್ನ ಉಳಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅವ್ರ ಮುಂದಿನ ಸಂತತಿಯನ್ನು ನೋಡಬೇಕು ಏ ಕಮಾನ್ ಇವತ್ತು ಯಶ್ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಹೇಳು ನಾನು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ ನನ್ನ ತಲೆಮಾರು ತಲೆಮಾರುಗಳು ನಾನು ಕಾಣ್ತೇನೆ ನನ್ನ ಒಳಗಡೆ ಇರೋದು ಜೋಯಿ ಓ ಜೀವ ಯಶ್ವಿನ್ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಮರಣದ ಭಯ ತರುವ ಮರಣದ ದೂತನನ್ನ ಮರಣದ ಆತ್ಮವನ್ನ ಯಶ್ವಿನ್ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಸಭೆಯಾಗಿ ನಾವು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ನಿತ್ಯ ಜೀವ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಕರ್ತನು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಜೀಸಸ್ ಪರಲೋಕವನ್ನ ಭೂಲೋಕವನ್ನುಂಟು ಮಾಡಿದ ನಮ್ಮ ಸರ್ವಶಕ್ತನಾದ ದೇವರೇ ನಿತ್ಯನ ತಂದೆ ಅನೌಂಟಿಂಗ್ ಆಫ್ ಲೈಫ್ ಜೀವದ ಅಭಿಷೇಕಕ್ಕಾಗಿ ಸ್ತೋತ್ರ ನಿನ್ನ ಮಕ್ಕಳ ಮೇಲೆ ತುಂಬಿದಕ್ಕಾಗಿ ಸ್ತೋತ್ರ ಈ ಬಲದೊಂದಿಗೆ ನಿನ್ನ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಕಳಿಸು ಎಲ್ಲ ನಿರಾಶೆಗಳು ಎಲ್ಲ ನಿಶ್ಶಕ್ತಿಗಳು ಎಲ್ಲ ಭಿನ್ನತೆಗಳು ಎಲ್ಲ ಅಜ್ಞಾನದ ಸ್ವಭಾವಗಳು ಎಲ್ಲ ಕುರುಡು ಕಣ್ಣುಗಳು ಎಲ್ಲ ವಿಧವಾದ ನಿಸ್ಪ್ರಯೋಜನವಾದ ಕಾರ್ಯಗಳು ಲಯವಾಗಲಿ ನಿನ್ನ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಜೀವ ಉಂಟಾಗಲಿ ಸಮಾಧಾನವಾಗಿ ಕಳಿಸ್ಕೊಡು ಯಶ್ವಿನ್ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಬೇಡ್ತೇನೆ ಜನ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಹೇಳ್ರಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಹೇಳ್ರಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಹೇಳ್ರಿ ಹಬೇ ಆಮೇ